Når et fartøy blir vernet, er det ikke lenger bare en båt. Jeg heter Ivar Hopplandsdal, båtbygger og vertsformann her på Hardanger Fartøyvernsenter. Det vi ser her er en vernet motbåten Tafjo fra 1927. En fin representant for de små passasjerbåtene som gikk til veiløse vestlandsgrender. Det Tafjo kanskje er mest kjent for er at den under Tafjo-ulykken i 1934 ble kastet 60 meter inn på land av en stor flodbølge. Tafjo ble jo bygd i 1927 og var i drift som rutebåt helt frem til 1979. Og det er slutten av driftsperioden som er valgt som vernetidspunkt for båten. Så det vil si at vi skal ikke bygge styrhuset tilbake igjen til originalen eller sette inn den gamle maskinen. Når det kommer til spant og skrog, det vi ser av gammelt her, er 1927. Og det vil si at når vi skifter spant, så forholder vi oss til det sånn som det så ut i 2020. Men det vil jo si at det så sånn ut i 1970 også, så derfor er det jo innenfor vernetidspunktet. Så blir det byttet likt for likt. Det vil si at de bitene vi tar ut blir erstattet med samme materiale og samme dimensjon som det som var her fra før. Det gjelder også festemidler og måten spontene er laget på. Her bak i akterskipet på en kutter er det jo mye fasong i spontene. Og på en del båter har det gjerne vært brukt røtter eller veldig kromvokste trær for å få ved som følger spontene hele veien. På Tafjord så er det gjort til en viss grad, men ganske mye av emnene var relativt rette trær som var satt inn som spont. Og det kan vi se hvis vi følger vedretningen i emnene, så kan vi se at den, her er det relativt korte fiber. Det vil si at det emnet her har vært en, en brei og rett stokk der emnet er sagt ut av. Og der det var gjort, så er det også gjort her under restaureringen. I stedet for å, å finne et veldig krombokst emne eller en rot å erstatte det med. Tafjord ble jo etter at han gikk ut av drift i 79 brukt som lystbåt. Og i den forbindelsen ble det gjort en del ombygginger og fjernet mye av de sporene som vi var interessert i når vi skulle tilbakeføre båten. For å finne ut hvordan ting har vært på detaljnivå, så har vi brukt gamle fotografi, skannet i, og på den måten kan vi få frem masse små detaljer, som blant annet hvordan ting er satt sammen, hvordan dekket er laget, festemidler hvis vi er heldige. Det er veldig mye å hente på gamle foto. Dette her er en skisse dels basert på fotografi og gamle tegninger, så jeg har plassert en del element, sånn som det sannsynligvis er stått. Og det en kommer fram til ved å sammenligne ulike fotografi fra ulike vinkler og, og sånt. Dette er da skisse som både kan brukes av handverkeren som skal bygge opp igjen, satt i stand, men også selvfølgelig viktige og gode kilde for ettertida. Haugefisk er jo en av de aller første autolinebåtene som ble bygget her i landet. Den ble bygget i 1979, og er en fin representant for den perioden, og det er også derfor den er vernet. Og vernetidspunktet er satt til det første ti år av båtens levetid. Fra ny og til man begynte å bygge om vesentlige ting. Nå er vi på skipperlogaren, og den ble på et tidspunkt på 2000-tallet bygget om til en tomannslogar. Og da fikk han to køyer, selvfølgelig, her. Og så han har fått en hel rekke med skap, i stedet for ett skap som var her eh, når båten var ny og original. Og i forbindelse med at det ble gjort, eh, så måtte man ta ut den lysventilen som stod her, for at eh, for den ville komme i konflikt med skapene. Så når logikken her, når denne skal bygges tilbake igjen til opprinnelig utseende, så skal ene køyen fjernes, skapene skal vekk, og det skal bare bli ett skap som det var, med en liten sofa bak her, og ventilen her skal inn igjen. Det er veldig lett å finne ut hvor, hvor ventilen skal stå, siden de bare har sveist igjen det gamle hullet. Men vi har også et bilde av denne siden av båten fra overleveringen når den er helt ny. Og vi lurte lenge på om begge vinduene kunne heises opp og ned. Men på det bildet så ser vi at det er bare ett håndtak på dette glasset her. Men på det glasset som står her så er det ingen håndtak. Så kan med veldig stor sannsynlighet konkluderer med at det vinduet har vært fast. Nå står vi ved Hardangerjakten Mathilde fra 1884. Den ble jo restaurert her på Fartevernsenteret, og da ble båten tilbakeført til sitt opprinnelige utseende, som seilende Hardangerjakt. 
I den forbindelse så var fartøyvernet inne i en tidlig fase, og etter hvert som vi har lært mer om Hardangerjakter og seilende fartøy, så øker vi også detaljnivået. Og hvis ting var ikke historisk korrekt utført når båten ble restaurert, så vil vi nå prøve å legge oss mer opp mot en korrekt utførelse når vi reparerer den opp på nytt igjen. Et eksempel på det er blant annet disse rusthjernene her. Det er bilder av Mathilde som seilende i jakt, og på det kan vi se at rusthjernene har opprinnelig vært kortere. Så når disse blir laget nye nå, så skal de kortes inn, slik at de står på den rette planken i skudsiden, og da blir fasongen også litt endret. Her har vi rusthjerna til Mathilde, de gamle. Får de som er en smide rusthjerna litt flatt, og dore et hull. Det er ganske tynt her. Tradisjonelt, som vi har fra bilder, så er øyet mye kraftigere. Vi legger det dobbelt og sveiser det sammen i maskinhammeren. Og da får vi et øye som er som du ser, mye kraftigere gods rundt, rundt øyet. Og så svart kont her, slik at vi har en fin overgang til stanga. Nå er vi i gang med jomfrubeslaget til Mathilde. Her er de gamle som vi tok av. Forrige smen han krøllet egentlig 25 rundt og la det bare inntil. De var ganske bra rystangrepet, som dere ser, så det var på tid å skifte. Vi gjør noe tilsvarende, men vi velger å SS-veise. De eksemplene vi har sett, visse øyet er lagd av rundhjern. Av samme stanga som ligger rundt blokka, så er det en SS-veise som har vært brukt. Nå skal vi ta det opp på sveistemperatur, 13-1400 grader, og smide det sammen. Tradisjonelt sett så var hampetauet lagd av mye grovere fibre enn det vi har her. Her er det en ny produsent som har laget en vareprøve. Og dette blir spennende, for vi håper denne her leverandøren kan da kanskje bli vår fremtidige leverandør. Ja, for vi ser her. Når vi river det her, er det så lange fibre at den går tvers igjennom. En sånn rask første blikk på denne vareprøven viser oss at det er veldig lange fibre. Her har vi grove fibre. Altså de kunne godt ha vært enda grovere på vår del, men dette her er absolutt det grøvste vi har fått av vareprøver på lang tid, altså. Så disse her ser kjempefine ut. Og så må vi se hva vi kan få til i dialog med produsenten, om vi klarer å løfte det enda litt til. Vi vil helst at de sorterer de lange fiberne for seg, og spinner garn til oss kun av de lange fiberne. Og vi må ha garn som har akkurat passe tvinn. Det er noe med den der dialogen og å være til stede for å få det helt optimalisert, hvis det er våre ønsker. Da er de nye garna kommet, og vi har begynt å bruke det. Nå har vi laget kordeler her til Hardangerjakta Mathilde. Hun er jo fra 1800-tallet. Disse garna ligner mye mer på de gamle tauene som vi bruker som kilde. Ved å ta vare på et varme fartøy tar vi også vare på historien båten har med seg. Det er viktig at man tar alle de små og store problemstillingene som dukker opp underveis på alvor, slik at løsningene blir mest mulig historisk korrekt. Thank <laughs> you. 